Vi skal prøve at, at se nærmere på fortællingen om de manglende tal. Og det er en fortælling om, hvorfor vi har fået de tal, vi har i dag, og hvilke problemer de har løst undervejs. Hvis vi starter med at gå tilbage på savannen i Afrika, hvor de første bønder har løbet rundt og holdt styr på, hvor mange køer de har haft, så har man typisk man har talt sig frem til det, så man har brugt tallene 1, 2, 3, 4 osv. opad. Og det, de her tal kan man kalde de positive øh, hele tal. Det er også dem, vi som børn lærer at, at tælle på fingrene med 1, 2, 3, 4, 5 osv. Og, øh, og de er rigtig praktiske, og dem kan vi bruge til, til mange ting. Nogle gange løber man bare ind i problemer med dem. Og øh, først vil jeg vise et lille regnestykke, hvor det går fint og og bruge de positive hele tal, og så vil vi se noget, hvor det egentlig går galt. Og det vi ser på, det er addition, altså hvor vi lægger to øh, tal sammen. Og det første eksempel, jamen det kan vi bare sige 4 plus 7, skal være lige med en eller anden ukendt størrelse x. Det kan være, at den ene bunden havde 4 kører, og den anden havde 7. Hvor mange havde de så til sammen? Så kan vi så finde ud af, jamen, hvad skal x være, den størrelse her? Og ved positive hele tal, så kan man lægge dem sammen, og uanset hvilke to positive hele tal, jeg havde valgt her, så vil resultatet altid være positivt hele tal. Og i det her tilfælde kan vi så finde, at 11 skal være lige med x, eller x skal være lige med 11, hvis vi skriver lidt anderledes. Så langt så godt. Men vi kan også prøve at stille et regnestykke op, der er næsten ser ud som det her, hvor det bare ikke er nok med de positive hele tal. Det kunne for eksempel se ud på den her måde, hvis vi skal have x plus 7, skal have værdien 4. Det er præcis de samme ting, som jeg havde heroppe. Jeg bare flyttet lidt om på, på værdier, så x står her i stedet for 4, og 4 står på x's plads. Og så kan vi prøve nok så mange gange at sige, jamen okay, hvis vi nu sætter x lige 1 ind, hvad sker der så? Jamen så har vi 1 plus 7, det kan vi finde ud af, det er 8, og det er i hvert fald ikke det samme som 4. Og så kan vi prøve x lige 2 af og se, hvordan det går, og det går heller ikke. Og vi vil faktisk aldrig være i stand til at finde en løsning på den ligning, der er her, inden for de positive hele tal. Så hvad gør man, når man arbejder med matematik, og man mangler et form for tal til en løsning? Så finder man da bare på et nyt form for tal, der kan bruges. Så øh, derfor har man valgt at sige, at øh, den her mængde af tal, der starter fra så langt nede ved minus, vi nu kan forestille os, og så minus 3, minus 2, minus 1, 0. Den her størrelse, det kalder man de hele tal. Og hvor man har de her positive hele tal, og de naturlige tal, er der også nogen, der vil kalde dem, kalder man n. Så er de hele tal, der man typisk kalder z. Øhm, og de har den egenskab, at uanset hvordan man lægger to hele tal sammen, så vil du altid få et helt tal ud. Så øhm, de hele tal, det løser altså det problem, vi havde heroppe med, med den her ligning, vi ikke kunne løse inden for de hele positive tal. Så langt, så godt. Så nu har vi fundet en, øh, en ny taltype, de hele tal, og vi havde fat i de positive hele tal tidligere. Sådan der. Så må vi se, jamen, hvornår løber de her hele tal tør for, for det, vi skal bruge dem til. Så vi kan prøve at se på et nyt regnestykke og se, om, om vi kan finde løsninger inden for hele tal. Hvis jeg nu siger 3 gange øh, ja, 6 og skal finde ud af, hvad er x i det her tilfælde, så kan jeg gange 3 gange sammen med 6, det svarer til 3, eller 6 plus 6 plus 6, øhm, og så får vi et 18, det skal være lige med x. Så langt så godt. 18, det må være et helt tal, så har vi en fin løsning til det. Men øh, 
det kunne jo også godt være et regnestykke, så sådan her ud med 6 gange med x skal være 9 med 3. Og så løber vi ind i et problem. Igen. Fordi jeg kan ikke finde et helt tal, jeg kan sætte ind på x's plads, så det giver 3. Det der er tættest på, det er, at hvis jeg sætter x lige 0 ind, så får jeg 6 gange 0. Der har værdien af 0, og det er i hvert fald ikke 3. Og jeg kan også sige 6 gange 1. Det er for x lige 1. Det er så lige med 6, og det er så heller ikke lige med 3. Så det er som om, vi mangler noget mellem x lige 0 og x lige 1, der kan være en løsning på, på ligningen, vi har herovre. Nå. Hvad gør vi ved det? Jo, vi kan prøve at indføre en ny type tal, og det er så det, man har valgt at kalde de rationelle tal. Øhm. Og dem plejer vi normalt at kalde Q. Og rationelle tal, det er tal, der kan skrives på den her form, hvor vi har A delt med B hvor a og b er hele tal. Så øh, alt hvad der kan skrives på den her form, altså som en brøk med to øh, hele eller som forhold mellem to hele tal, det er det vi kalder rationelle tal. Og med rationelle tal så kan vi faktisk godt finde en løsning på, på den ligning herop. For hvis vi nu siger 6 gange med en halv og så finder ud af, jamen, hvad giver det øhm, så det er 6 delt med 2 det har værdien 3 og så er den her størrelse, jamen det er vores værdi x og x skrevet på den her måde med 1 delt med 2 så har vi et helt tal heroppe og vi har også et helt tal for neden altså det er et eksempel på et rationelt tal Så øh, nu har vi flere tal, vi kan gøre godt med, og vi kan bruge til at finde øh, løsninger med. Så det er jo de rationelle tal. Nå. Nu kan jeg sikkert godt gætte, hvor jeg er på vej henad, fordi rationelle tal, det er heller ikke altid nok øh, til at, at løse forskellige ligninger. Men øh, vi kan prøve at stille en ny ligning op, hvor det, vi løber ind i et problem. Og det dukker faktisk op, når man regner på trekanter. Hvis vi har en øh, trekant med en sidelængde på 1, herovre en anden side, der også har længden 1, så vil længden af den her, herovre, øh, ja, vi kan kalde den x, så for at det her opfyldt, så kan vi bruge Pythagoras. som får en trekant med, med siderne A, B og C siger at A i anden plus B i anden skal være lige med C i anden og for den trekant vi har herover må det så være 1 i anden plus 1 i anden skal være lige med den her størrelse i anden og øh, man kan gøre meget vi kan lige prøve at forsimple lidt. 1 i anden, det er 1, plus 1 i anden, det er stadigvæk 1. Så det må være 2, skal være lige med x i anden. Men øh, den ligning her har ingen løsninger øh, inden for de rationelle tal. Så det må man jo sige, det er en form for mangel. Øhm, og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Øhm, Udover igen, tage fat i vores standardløsning med at finde på et, et nyt tal, der kan, kan indeholde øh, den her løsning. Altså vi kan skrive på en eller anden måde. Så det er den måde, man kommer frem til de irrationelle tal. De her irrationelle tal, det øh, er jeg ikke helt sikker på, om der, der
der findes en benævnelse for, hvad de hedder. Øh, men det er heller ikke så, så vigtigt at, at kende dem. Øh, løsningen herop med øh, to lige med x i anden. Der kan vi prøve at tage kvadratruden på begge sider, og så ender vi med, at vi har kvadratruden af 2. Det skal være lige med x. Og øhm, så kan vi så igen prøve forskellige tal af, men, og se om vi kan skrive x som, som en bryg. Men vi finder aldrig det helt rigtige svar. Jeg skal nok lade være med at bevise jer, bevis, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Men øh, Uanset hvordan man skriver x som den her størrelse a, der er et helt tal delt med et andet helt tal b, så kan man aldrig få det til at, at svare helt præcis til kvadratrådet 2. Man kan komme meget tæt på, man kan få lige så mange decimaler rigtigt, man er interesseret i, men du får aldrig det hele med. Der er altid flere decimaler med i, i den her kvadratrådet 2, end man kan ramme ved hjælp af bryggen. Så... Øh, Det, øh, der har man bare opfundet endnu et ingen bunketal, hvis man kan sige det på den måde. Nå. Så for at, at gøre tingene lidt mere simple, så siger man, at øh, øh, gruppen af, af rationelle og irrationelle tal Det kalder vi for de reelle tal Godt. Og øh, de reelle tal De skriver man typisk med et R for at vise jer, at det er de reelle tal Og, øh, de reelle tal, jamen der kan vi godt finde de her løsninger øh, til den her 2 lige x i anden for eksempel. Nå, så langt så godt. Så øh, prøv lige at hoppe lidt herover til siden. Fordi vi er øh, egentlig ved at løbe tør for ligninger, der, der ikke kan løses med, med de tal vi har. Men der er dog lige en, en enkelt mere. Fordi hvor vi tidligere har set på, jamen en ligning som 2 lige x i anden, det har en løsning. Så bliver det rigtig svært at finde en, line, en løsning til ligningen 2 plus x i anden skal være lige med 0. Fordi uanset hvilket reelt tal vi tager og løfter i anden så øh, vil vi få et positivt tal og hvis vi har to det er helt klart positivt og vi lægger en x i anden til og hvis x er et reelt tal, jamen så må x i anden være positivt. Så 2 plus noget positivt, det er i hvert fald ikke 0. Og så har vi et problem. Så det vi mangler, det er øh, tal, der er opløftet i anden, er negativ. Og det er noget af det, vi kommer til at se på i det kommende stykke tid i klassen. Der findes nemlig nogle tal, der har den egenskab, og det kalder man for de komplekse tal. Og det skriver man typisk som øh, øh, med et C, med hvilken talmængde de indeholder. Så langt så godt. Og man kan et eksempel på et tal, der tilhører gruppen, det kan være løsningen til den her op. Det kan være kvadratruden af minus 2. Og så vi måske øh, spekulerer lidt over og siger, jamen 
kvadratråden er noget negativt. Hvad hulen er det? Og det er fordi man indfører en størrelse, der hedder i, som er kvadratråden af minus 1. Så x vil vi også kunne skrive som i kvadratrådet 2. Simpelthen fordi vi tager det her minus 1 og flytter ud af kvadratrådet, og så bliver den til et i i stedet for. Så det er et eksempel på et øh, komplekst tal. Egentlig også det, man kalder et imaginært tal. <tryk> og ved hjælp af, af de her komplekse tal, kan vi løse alle de ligninger, hvor øh, vi kan have x i første plus x i anden, x i tredje og x i ende. Altså lige så snart man kan skrive en ligning på, på den her form, hvor vi selvfølgelig har nogle konstanter foran hvert led, så vil vi altid kunne finde løsninger ved hjælp af de komplekse tal til det. Så øh, de komplekse tal er, er rigtig gode, når vi skal løse ligninger, og der er også nogle fordele, når vi skal arbejde med, med andre ting inden for matematik, blandt andet sinus og cosinus, og hvordan man kan omskrive forskellige formler til det. Det kommer vi tilbage til.